রেশম শিল্পের বিকাশ ও প্রসার না থাকায় প্রয়োজনীয় তথ্য রাখার তাগিদ নেই সরকারি সংস্থায় শিল্প উদ্যোক্তারা জানান দেশে বছরে প্রায় 600 থেকে 800 টন রেশম সুতার চাহিদা আছে কিন্তু 40 টনের বেশি উৎপাদন হয় না এই শিল্পের কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নে নিশ্চয়তা না থাকার এর দিকে ঝুঁকছেন না চাষীরা বিদেশি রেশম পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ ও আমদানি নিরুৎসাহিত করে দেশের রেশম শিল্পের হারানো গৌরব ফেরানোর পরামর্শ তাদের আবহাওয়া ও উর্বর মাটির জন্য দেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয় এছাড়া রাজশাহী নাটোর বগুড়া পাবনা ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল রংপুর দিনাজপুর সিলেট এমন কি পার্বত্য জেলাগুলোতেও রেশম পোকা ও তুতগাছের চাষ শুরু হয়েছে বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে শুধুমাত্র ব্র্যাক দেশে 80 একর জমিতে তুতগাছের চাষ করে এছাড়া দেশের প্রায় 500 কোটি টাকার রেশম সুতার বাজারের পুরোটাই এখন চীন ও ভারতের উপর নির্ভরশীল টেকনোলজি ডেভেলপ হয়েছে ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন জায়গায়তে ওখান থেকে যে সকল টেকনোলজি আমাদের এখানে সহজে প্রযোজ্য ওই টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করার একটা স্টেপ আমাদের নিতে হবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন উৎপাদনে পতন হলো রাজশাহী রেশম সুতার সিল্ক শাড়ি মেয়েদের অন্যান্য জামা কুশন ছেলেদের ফতুয়া পাঞ্জাবি সহ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী রাজশাহী সিল্ক শাড়ি হয় ওয়ান পিস টু পিস তার বেশি কপি হয় না মেয়েরা আগ্রহই যে আমি ওয়ান পিস পরবো মানে আমার মতন শাড়ি আর কেউ পরবে না রেশম বোর্ড দেশের একশো চারটি উপজেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উচ্চ ফলনশীল তুতগাছ তৈরি ও উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনে কারিগরি কাজ করছে রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেশম শিল্পের অবস্থা নব্বই দশকের মাঝামাঝি খুব ভালো অবস্থা ছিল এরপরে যখন আমাদের সরকারি কারখানা দুটি বন্ধ হয়ে গেল এবং বিদেশি সুতা আমদানির অবাধ সুযোগ দেওয়া হলো তখন থেকে আমাদের রেশমের অবনতি শুরু হয়েছে এখন আমরা আবার চেষ্টা করছি রেশমকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি একসময় কয়েকটি এনজিও এগিয়ে আসলেও একটি ছাড়া আর কেউ নেই এই খাতে এই শিল্পের কর্মীরা বলছেন রেশম গুটি উৎপাদনের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন গুটি বিক্রির জন্য বাজার তৈরি করা জায়গাটা একটু বেশি হলে বেশি করে আমরা জিনিসটা চাষ করতে পারব শুধু ঘরের দরকার আমরা ঘর না হলে আমরা এই পোল পুষতে পারি না অল্প করে পুষি সরকারের কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ ছাড়া এই শিল্পের সফলতার আর কোনো গল্প নিকট অতীতে নেই ফলে সরকারি দুটি কারখানা এখন বন জঙ্গলে ঘেরা শ্রমিকদের কর্মমুখরতার স্থানে এখন ভুতুরে পরিবেশ এটা ওয়ার্কশপ এটা আপনার বয়ন বিভাগ সুতা পাকানো বিভাগ এটা হলো আপনার শাড়ি বুনানো বিভাগ আর ওটা হলো আপনার ওখানে হলো ইয়ার রিলিং সুতা তোলা হয় তিন সেপ্টিতে পনেরোশো লোক কাজ করত এখন বর্তমানে চারজন লোক শুধু আমরা পাহারা দাঁড়া আছি রেশম শিল্পের বিকাশের জন্য শুধুমাত্র প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের উজ্জীবিত করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা